ਦਰਸ਼ਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ ਜੀ ਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ 39 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਜੀਤਾ ਸੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਾਲਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਟੀਵੀ 84 ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮਨਜੀਤ ਆਰਟਿਸਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦਲਤਾਂ ਤੇ ਰੰਗਰੇਟਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੈ ਬਚਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਗ ਹੈ ਰਿਪਰੈਸਟ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਰੰਗਰੇਟੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੌਫਤਾ ਦਲਿਤ ਸਬਾਈ ਦਾ ਦਲਿਤ ਫੋਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਖਾਲਸਾਨ ਸੰਦਾਬਾਦ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਜੈਨੈਟਿਕਲੀ ਕਰਪਟ ਸੋ ਟਰੂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵੀਰ ਪਹਿਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰ ਸਕੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਹੱਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ 17 17k ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ 160 ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ 382 ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੱਲ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਕਲੂਕਾਰਾ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਫੁੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵਧਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਨੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਚ ਮੈਨੂੰ ਟੁੰਬੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੂਹਾਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨਗਾਹ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਗਾਹ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨਗਾਹ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 9 ਤੋਂ 9:30 ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਖਾਨ ਬਣਵਾ ਰਹੀਆਂ ਮਾਲਕਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਐ ਕਮਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਅਮਦੁਲ ਹੋਰ ਸੀਮੈਂਟ ਪਾਓ ਹੋਰ ਡੂੰਗਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਮ ਖੁਦਾਈ ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ ਮੰਡਪ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਕੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਮਾਰਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਕਾਈ ਕਿ ਮਾਰਕੰਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮਾਰਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਕਾਈ ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਤਰ ਮੂੰਡ ਬਲਾਏ ਜਿਸ ਨੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵਰੀ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਜ ਨਾ ਤੌਲ ਹਰ ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਤੌਲ ਹਰ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਬ ਕਰਤ ਹੋ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਰਹਾਓ ਹੁਣ ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋ ਕਰਤੇ ਦੁਰਜੋਦਨ ਸੇ ਭਾਈ ਬਾਰਾ ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੇ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਕੋਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਕੁਰੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਕੌਰਵ ਰੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿ 48 ਜਿਹੜਾ ਕੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਖਲਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸੌ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਹ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ ਉਹ ਗਿੱਧਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਖਾਦੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋ ਕਰਤੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 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 ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੇ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ ਸਰਬ ਸੋਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ ਰਾਵਣ ਸੇ ਅਧਕਾਈ ਕਹਾਂ ਪਿਓ ਦਰ ਬੰਦੇ ਹਾਥੀ ਖਿਨ ਮੈਂ ਪਈ ਪਰਾਈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਜਿਹਦੀ ਲੰਕਾ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਨਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਸ ਸਟੇਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਥੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਖਿਨ ਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਔਰ ਯਾਦਵਾਂ ਦੇ ਵਰਸਰਾਫ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਸਿਉ ਕਰਤ ਠਗੌਰੀ ਯਾਦਵ ਇਹ ਫਲ ਪਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹ ਯਾਦਵ ਸੀ ਯਾਦਵ ਰਾਇਆ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਗਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਥਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਵਾਰਕਾ ਜਿੱਥੇ ਅਖੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਕਰੀ ਸੁੱਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਾਟਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹ ਦਰ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਇਵੇਂ ਯਾਦਵ ਕੁਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਓ ਕਰਤ ਠਗੌਰੀ ਕਿ ਦੁਰਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਦਵ ਇਹ ਫਲ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਫਲ ਲੈ ਲਿਆ ਯਾਦਵਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗੋਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਏ ਮਿਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvh4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਵੀਰ ਫੋ ਬੁਲਾਦੇ ਫਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤੇ